আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আই ওয়ান টেলিভিশনে প্রতি রোববারে আয়োজন উইমেন্স ওয়ার্ল্ডে আশা করি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং প্রিয়জনদেরকে নিয়ে নিরাপদে আছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে মূলত আমরা কথা বলে থাকি আলোকিত নারীদেরকে নিয়ে অর্থাৎ যেসব নারীরা তাদের জ্ঞান মেধা শ্রম এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে এই নিজেদেরকে আলোকিত করেছে এবং সেই আলোক রশ্মি ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের এই সমাজ এবং পৃথিবীকে উজ্জ্বল করেছে এবং সুন্দর করে গড়ে তুলেছে আমরা তেমনি আজ একজন আলোকিত নারীর সাথে কথা বলবো আমাদের এই কমিউনিটি একজন আমার কথা বলবো এমন একজন নারীর সাথে যিনি শুধু নিজেই আলোকিত নন যিনি তার শ্রম মেধা এবং তার আত্মবিশ্বাস দিয়ে আমাদের এই ব্রিটেনে নারী সমাজকে বিশেষ করে এশিয়ান এবং বাংলাদেশি নারী সমাজের জীবনে অন্ধকার দূর করে তাদেরকে এগিয়ে যেতে পথ দেখিয়েছেন তাদেরকে পথ চলতে শিখিয়েছেন তাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এগিয়ে যাবার জন্য তিনি শুধু আমাদের নারী সমাজে কি গর্ব নয় তিনি আমাদের বাঙালি জাতি গর্ব তিনি হচ্ছেন আমাদের অত্যন্ত পরিচিত একজন মানুষ অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ আর এই থমকে যাওয়া পৃথিবী নতুন নিয়মে তিনি সংযুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে অর্থাৎ স্কাইপে আমি আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ ব্যারনেস মঞ্জিলা পলাউদ্দিন তিনি একজন রাজনীতিবিদ একজন সমাজসেবক এবং একজন প্রথম মুসলিম নারী যিনি ব্রিটেনের পার্লামেন্টে লর্ডস হবার গৌরব অর্জন করেছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে ব্যারনেস মঞ্জিলা পলাউদ্দিন আপু আপনাকে আমন্ত্রণ আই ওয়ান স্টুডিওতে আপনাদের সবার দর্শক থেকে আমার সালাম এবং প্রাণপ্রিয় ভালোবাসা সর্বপ্রথমে আমার মনে হয় আজকে আমাদের স্মরণ করা উচিত যে এই যে আমরা দিবাগত তিন মাসে চার মাসের মাধ্যমে অনেক প্রাণপ্রিয় মানুষকে আমরা হারিয়েছি তাদের জন্য আমার শ্রদ্ধা তাদের পরিবারের জন্য আমার বেদনা এবং আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তাদের মাফ ফেরাত কামনা করি এ নিয়ে আমার মনে হয় আমাদের শুরু করা উচিত এবং আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনি অনেক কিছু বলে ফেলেছেন আমার জন্য যেটা আপু আমি আমি যেটুকু বলেছি আমার মনে হয় অনেক কম বলা হয়েছে আপনার সম্পর্কে আসলে বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয় কারণ আমার এই অনুষ্ঠান যেখানে আমি মূলত নারীদেরকে সে ধরনের সেই নারীদেরকে যারা আলোকিত নারী যদি বলি আপনি তাও অনেক উদ্ধে আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগলো অনেক ধন্যবাদ আপু এই ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য আমাকে এবং আই ওয়ান টিভিকে এবং আই ওয়ান টিভির সকল দর্শকদেরকে তাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা ইউ ভেরি পেসওয়াইসিভ আমি নর্মালি কিন্তু রবিবারে আমার বাচ্চা এবং আমি আমার নাতিদের নাতনিদের সাথে আমি কাটাই এবং আজকেও কাটিয়েছি অবশ্য এবং ওরা তাড়াতাড়ি চলে গেছে যার জন্য আমি দৌড় দিয়ে এসছি আমার বেডরুমে সেখান থেকে আমি কথা বলছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু কারণ আমরা আপনাকে খুঁজ খুঁজতে ছিলাম যে এই রোববারে অবসর সময়টুকু আমাদের দর্শকদের জন্য এবং আমাদের জন্য কিছুটা সময় আমাদেরকে তো দিতেই হবে তাই না অবশ্যই আপু আমরা তো যে যেটা আপনি বললেন যে গত তিন মাস যাবত আমরা যে প্যান্ডেমিক যে আতঙ্কের মাঝে কাটাচ্ছি শুধু আমরা নয় সারা বিশ্বের মানুষ এই পৃথিবী থমকে গেছে এই যে অদৃশ্য একটি অদৃশ্য শক্তি বলবো শত্রু বলবো তার ভয়ান ভয়ঙ্কর তার দিয়ে হ্যাঁ ভয়ঙ্কর সে দিকটি নিয়ে তবে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তার আগে একটু আমি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আপনার সেই পিছনের দিনগুলোতে আপনি এই যে যে জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছেন বা এসেছেন এই এখানে আসার পিছনে কিভাবে আপনার সেই শুরুটা যাত্রাটা শুরু হলো অর্থাৎ যদি বলি রাজনীতিতে কিভাবে আসলেন বা আপনার শুরুটা কিভাবে একটা জিনিস বলবো আমি সব সময় যেটা আমি সবাইকে বলি যে আমি নিজেকে অ্যাকচুয়ালি আমি কোনো সময় নিজেকে রাজনীতিবিদ বা পলিটিশিয়ান হিসাবে আমি দেখিনি এখনও দেখি না অলওয়েজ সব সময় আমি এটা নিজেকে মনে রেখেছি যে আমি একজন অ্যাক্টিভিস্ট এবং আমি একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে খাড়া হয়েছিলাম আমার বয়স যখন অনেক আমি 
in the teenage years মানে সেদিন থেকে আমার একটা যে অ্যাওয়ারনেস মনে করেন যে সোশ্যাল ইনজাস্টিস যেটা সেটার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিভাবে আমাদের সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার পথে একটা যে আমার একটা আন্দোলন যে ছিল আমাদের কমিউনিটিতে সেটা সেটার সাথে আমার ছোট্টখাট্টভাবে আমার পরিচয় ছিল এবং আমি সেখানে জড়িত ছিলাম এভাবেই আসলে আমি ধাপে ধাপে আমি একজন কাউন্সিলার হয়েছিলাম আমার আর একটা কথা বলা উচিত আমার সবসময় যেটা আমি সব নিজেকেও মনে মনে করিয়ে দিই এবং আমার সাথে যারা পরিচিত তা তারা জানেন যে আমার অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে এবং আমি অল্প বয়সে আমার যখন উনিশ বছর তখন আমার একটা ছেলে হয় সে ছেলে একটু ডিলে ছিল এবং অনেক কষ্টের মধ্যে আমি নিজে রিসার্চ করে জেনেছি যে সে অটিস্টিক ছিল এবং তাকে নিয়ে অনেক স্ট্রাগল করেছি তো অ্যাকচুয়ালি আমার ওয়ারনেস অ্যাবাউট কমিউনিটি অ্যান্ড সেন্স অফ ইন্ডাস্ট্রিজ যেটা বলে যে কমিউনিটির মাঝে যে আমার একটা কর্তব্য যে আমি যদি কিছু বলতে পারি এটা নিয়ে যদি আমাদের সমাজ যে একটা মানে বেদনামূলক ইয়েতে যে পরিস্থিতি যে ছিল ইন দি লেট সেভেন্টিজ আর্লি এইটিজ সেটার মধ্যে আমার যদি চেঞ্জ করার কোনো ধরনের ভাবে আমার যদি কোনো একটা কর্তব্য হিসাবে মানে আমি পালন করেছি সেটা কিন্তু একই সময়ে যেহেতু আমার বাচ্চা ও একটা আমার বড় ছেলে আজকে যার বয়স একচল্লিশ সে ডিসেবুল ছিল এবং তাকে নিয়ে খুব স্ট্রাগল করেছি যার ফলে বিকেম ভেরি সোশ্যালি ওয়ার অব দ্য ইনিকোয়ালিটিস মনে করেন যে আমাদের যে একটা আমাদেরকে ডিফারেন্ট দৃষ্টিতে যে ইনস্টিটিউশন দেখতো এটা আমি আই ওয়াজ ভেরি ওয়েল ওয়ার এবং আপনি জানেন যে ব্রিটেনের যে অ্যাক্টিভিজম ছিল আমাদের বয়স্ক সেই তুলনায় মানে একটা যে আমাদের গ্রুপিং ছিল আমরা সবাই মিলে একসাথে আমরা কাউন্সিলার হলাম এবং আমরা কমিউনিটিতে অনেক কিছু করেছি অনেক সংস্থা নিয়ে অনেক অর্গানাইজেশন নিয়ে আমরা সবাই মানে এগেনস্ট রেসিজম এগেনস্ট ইনস্টিটিউশনালাইজ ডিসক্রিমিনেশন এগুলো নিয়ে আমরা অনেক কিছু কাজ করেছি আমার ইয়ে ছিল যে আমি সবসময় খুব কম ভীতু আমি সবসময় এগিয়ে আসতাম কি কারণে যে আমি যখন এই দেশে এসেছিলাম তখন আমার বয়স মাত্র তেরো এবং আমরা জাস্ট যুদ্ধে পরের বছরে এখানে এসেছি তখন দেখলাম যে আমাদের সাথে যে ধরনের ডিসক্রিমিনেশন হয় এটা তো সহ্য কর ব্যাপার না যেহেতু আমরা বাংলাদেশ থেকে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি আমি মনে করছিলাম যে হ্যাঁ আমরা অত বড় একটা মানে আর্মি ডিফিট করতে পারতাম পেরেছি অত নয় মাসে এটা একটা বিরাট বড় বল ছিল মানে নিজের মনের মধ্যে এবং আমার আম্মা মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক কিছু করেছেন সাহায্য করেছেন মানে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাপোর্ট করেছেন বিভিন্ন ভাবে খাওয়ার দিতেন হ্যাঁ রাত্রেবেলা থাকার জন্য সাহায্য করতেন এগুলো এগুলো নিয়ে আমাদের ঘরের মধ্যে একটা ইয়ে ছিল ভীষণ বল এবং আমার খালা উনিও একজন শি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট উইমেন্স কলেজ প্রিন্সিপাল এবং আমার মা একজন শিক্ষাবিদ এবং আমাদের পরিবারে এবং আমাদের একটা কি বলে এটা চেতনা ছিল আর কি এ বিষয়ে জানেন যে নিজের যে রাইট নিজের যে একটা অধিকার এটা নিয়ে কিভাবে স্ট্রাগল করতে হয় এবং কিভাবে এটা ওভারকম করতে হয় এটা কিভাবে এটা থেকে বেরিয়ে হওয়ার জন্য কি কি করতে হয় নিজের যে একটা কর্তব্য রয়েছে নিজের যে একটা দায়িত্ব রয়েছে এই এই ধরনের চেতনা আমার মাঝে সবসময় ছিল যার ফলে আমি এগুলোর মধ্যে ইনভলভ হয়েছি এটা আমার সৌভাগ্য ছিল যে আমি এগুলোর মধ্যে কিছু ছোটোখাটোভাবে আমি কন্ট্রিবিউট করতে পেরেছি তো এইভাবেই আমার ইনভলভ আমি সত্যি কথা বলবো আর অ্যাক্সিডেন্টলি আই স্টুড ফর পার্লামেন্ট আমাকে আমাদের লেবার পার্টির তখন একটা ইয়ে ছিল রুল ছিল যে মেয়েরা থাকতে হবে কাউন্সিলের লিস্টে এবং আমি কোনোদিনই চাইনি যে আমি মানে পার্টি পলিটিক্সে থাকব কিন্তু আমি আমার ষোলো বছর বয়স থেকে তার আগে থেকেও আমি লেবার পার্টির মেম্বার ছিলাম কিন্তু এটা কোনোদিন চিন্তা করিনি যে হ্যাঁ আমাকে কাউন্সিলার হতে হবে আমাকে এমপি হতে হবে এগুলো আমার কোনো ধরনের চিন্তাধারা ছিল না আমি সবসময় মানে মানুষকে নিয়ে এগোতাম একসাথে আর আপনি জানেন যে যারা রুথলেসভাবে 
পলিসি পার্টি পলিটিক্স না করতে পারে তারা কিন্তু এগোতে পারে না এবং আমি এটা দেখেছি আমি নিজের আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে যখন আমি কাউন্সিলর হয়েছিলাম তখন খুব মানে অনেক বাধা বিপন্ন করে আমি কাউন্সিলর হয়েছিলাম এখানে তারপরে আপনি আপনারা তো জানেন যে আমি লেবার পার্টি আপনি বোধহয় প্রথম মহিলা কাউন্সিলর আমাদের বাঙালি কমিউনিটি হ্যাঁ এবং ডেপুটি লিডারও ছিলাম দুই বছর এবং একটা জিনিস আমার আমি আমাদের আপনাদের শ্রোতাদেরকে আমি মনে করিয়ে দিব যেটা হচ্ছে আমি যখন ডেপুটি লিডার ছিলাম তখন আমি মনে করলাম যে এভরি ইয়ার আমি দেখতাম যে একজন ভাইস চেয়ার থাকতো তারপরে পরের বছর সে চেয়ার হতো এবং এক বছর যদি লিডার থাকতো অনেক সময় দেখতাম যে ডেপুটি লিডার হচ্ছে কিন্তু যখন আমি চেষ্টা করেছি তখন আমাদের যারা সাদারা ছিল আমাদের সাথে তারা আমাদের কলিগস ছিল এবং তারা আমাদের ফ্রেন্ডস ছিল কিন্তু যেই আমি তখন মানে একটা দেখিয়েছি আমার একটা অ্যাম্বিশন ছিল আমি মনে করছি হ্যাঁ আমি কেন লিডার হতে পারবো না এবং আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জও করেছি তখন আমার আমার সাথে অনেকে অপোজিশন ভাবে খাড়িয়ে খাড়া হয়েছে এবং আমাকে এটা বলেছে যে আমি একজন এইজন মহিলা এটা আমার হওয়া অসম্ভব আমার বাচ্চারা আছে আমার একটা দায়িত্ব আছে তো অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের অনেকে বলে না যে আমাদের মেয়েদের মধ্যে অনেকে এগুয়ে আয় না কেন কেন আমরা উই ডোন্ট ফুট আর সার্চ ফরওয়ার্ড কেন আমরা দেয়ার ইজ ইন্ট মোর নাম্বার্স অফ উইমেন ইন পাবলিক লাইফ কিন্তু অপরচুনিটি কিন্তু মাস্ট ইজ আ মাস্ট অনেকে আসে আসতে চায় কিন্তু যদি সেখানে অপরচুনিটি যদি না থাকে সুযোগ যদি না থাকে তাহলে মানুষে কিভাবে হবে কারণ ওই তখন নাইনটিতে যদি আমাকে সুযোগ দিয়ে আমাকে সাপোর্ট দিত আমারই পার্টির মেম্বাররা আমাদের পুরুষ এবং মহিলা সবাই একই ধরনের ছিল তখন এইজন মহিলা উঠে দাঁড়াবে এবং তা একটা পজিশনে যাবে এটা কিন্তু তাদের কাছে সহ্যকর ছিল না তো আমি বলবো যে আই হ্যাভ ফেস লট অফ অবস্টিকলস লট অফ ডিফিকাল্টিস ইন মেকিং শিওর যে আমি একজন কেপেবল মানুষ ছিলাম এটা প্রমাণ করার জন্য অনেক কষ্ট আপনার কথাতে যেটুকু বোঝা গেল আপু যে সেই সময়তে আমরাও যদি চিন্তা করি এখন বর্তমান সময়তে যে নারীদের এতটা জয়যাত্রা এতটা অগ্রযাত্রা তারপরেও কিন্তু এখনও নারীরা অনেকটাই ফেস করছে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বিশেষ করে এই এইসব দেশে সাদাদের পাশাপাশি আমরা যে এশিয়ান বা এথনিক মাইনরিটি যে মানুষ রয়েছে সেই সাথে মহিলা রয়েছে সেই সাথে আমরা মুসলিম এই বিষয়গুলো অনেকটাই বাধার সৃষ্টি করছে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বা মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনি সেই সময়তে আপনার তেরো চোদ্দো ষোলো বছর বয়স থেকেই আপনি এখানে ইনভলভ ছিলেন কতটুকু আপনাকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে আপনার কথা থেকে আমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরে পারলাম অনুভব করতে পারবে অনুভব সেটাই আপু এই জন্যই বলছি যে যখন নাকি আপনি এই যে বললেন যে আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আপনি পরিবার থেকে অনেকটা দেখে এসেছেন যে কিভাবে নিজেদের অধিকার বা নিজে কে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কিভাবে এই সাহস নিয়ে বা শক্তি সঞ্চয় করতে হবে সেই জিনিসগুলো আপনি আপনার পরিবার থেকে অনেকটা পেয়েছেন সেই মুক্তিযুদ্ধ সময়তে এরপরে যখন আপনি ইউকেতে আসলেন আসার পরে কি ধরনের সাপোর্ট আপনি সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট কার থেকে পেয়েছেন আপনার পরিবার আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল বা এই যে জায়গাতে আসতে হলে আপনার সাপোর্টটাকে বেশি দিয়েছেন আপনাকে আপনার হ্যাঁ আমি বলবো যে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে আমাকে কোনো সময় আমার পরিবার বাধা দেয়নি কোনো কিছুতে এটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর একটা হচ্ছে যে অফকোর্স আমার মানে স্বামী আমার মা বোন আমার বাচ্চারাও পর্যন্ত আমাকে সাপোর্ট করেছে কিন্তু বিয়ে পর আপু সরি বিয়ে পর কিন্তু স্বামী বিয়ে আগে বাবা বাবা মা এবং বিয়ে পর কিন্তু স্বামী অনেক বড় একটা সাপোর্ট সে যদি আপনাকে সাপোর্ট না করে তাহলে কিন্তু কোনো নারী পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হ্যাঁ একটা জিনিস কিন্তু এটা আমি বলবো যে অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় যারা প্রথম প্রথম অনেকে বলবে না যে পাইনিয়ারিং পিরিয়ড একটা যে আছে তখন সেই বাঙালি কমিউনিটির জন্য পাইনিয়ারিং পিরিয়ডে আমি ইনভলভ ছিলাম কমিউনিটিতে হ্যাঁ যার ফলে আমি বলবো যে অনেক কিছু রুল যে এখন মনে করেন যে যদি আমি সেইভাবে আবার প্রথম আগের মতো করতাম তখন হয়তো আমার সাপোর্ট স্ট্রাকচারটা অনেক ভালো হতো এবং আমি জড়িয়ে নিতে পারতাম কিন্তু তখন কিন্তু একটা আমরা কি বলে ওই একটা মেশিনের উপরে চড়েছি হ্যাঁ তখন মনে করেন কোনো কিছু থামার 
মানে সময় ছিল না মানে এমন অবস্থা ছিল যে একটা কনভেয়ার বেল্ট আছে যে আপনি ওটার উপরে উঠেছেন এখন এটার উপরেই চলতে আছেন হ্যাঁ এখন কমিউনিটিরও ডিমান্ড বাচ্চারও ডিমান্ড আপনি জানি না আপনি জানেন কিনা আমার পাঁচ ছেলে মেয়ে বাচ্চাদের জন্য কারণ কি কারণে যে একটা মায়ের যে রিলেশনশিপ বাচ্চাদের সাথে দরকার একটা এই এই সময় আমার এটা চিন্তা করার একেবারে মানে সময়ই ছিল না এরকম অবস্থা তো মনে করেন যে সকালবেলা রান্না করছি তারপরে কাজে যাচ্ছি তারপরে মিটিংয়ে যাচ্ছি তারপরে কাউন্সিল মিটিংয়ে যাচ্ছি তারপরে ক্যাম্পেইন মিটিংয়ে যাচ্ছি সারা দিন সোমবার মঙ্গলবার শুক্রবার শনি রবিবার কোনো কোনো বিভেদ ছিল না এমন সময় গেছে আমাদের কমিউনিটিতে আপনারা এখন যারা আছেন আমি একটু আগে আমার বাইশ বছর ছেলের সাথে একটু আলাপ করছিলাম আমরা একসাথে সবাই মিলে কথা বলছিলাম ওরা বলছিল যে হ্যাঁ এখন তো আর অনেক ধরনের মানে কেউ এসে কোনো সাদাদের সাহস হবে না যে তোমার উপরে সোজা থুতু করবে বা তোমাকে মারতে চেষ্টা করবে বা তোমার ঘর বাড়ি এসে ভেঙে ফেলবে বা দোকানপাট ভেঙে ফেলছে আমি চট করে মানে আমার ইমিডিয়েটলি আমার মনে হয়েছে তখন আমি ওকে সাথে সাথে বলেছি আমি বলছি তুমি এটা ফিল করছো কি কারণে কারণ আমরা এটা মার খেয়ে এসছি অরেডি আগে আমরা এটা স্টপ করার চেষ্টা করেছি যার ফলে তোমরা এখন সে তো ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যে ওই সময়ে যে একটা ছিল সাপোর্ট বলবো হ্যাঁ আমার স্বামী অবশ্যই সাপোর্ট করেছে কিন্তু খুব গ্রাজিংলি হ্যাঁ কারণ একটা পুরুষ হিসাবে সে ইট ওয়াজ টু মাচ তখন ওই সময় যখন আমরা আমি যখন ইনভলভ ছিলাম খুবই কম মহিলারা স্পেশালি বাঙালি মহিলা খুবই কম ইনভলভ ছিল যে কোনো মিটিং এ হলে তারা তো সেই সময়তে ঘর থেকেই বের হতো না এমনই ছিল বেশি যে তখন কিন্তু পরিস্থিতিও সেরকম ছিল না এটা বললে অনেকে বলে কিন্তু আমার ফ্রেন্ড বন্ধুরা এখনো বলে হ্যাঁ তোমাদের মেয়েরা তো বের হয় না আমি মনে করি আমি সবসময় একেবারে আমি সোজাসোজি বলি যে ইফ ইউ লিভড ইন দ্যাট কন্ডিশন ইউ উড ইন খাম আউট আই দা হ্যাঁ সো ডোন্ট সেই দ্যাট বিকজ ইউ আর নট ইন দ্যা শুজ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি কারণে যেটা আপনি মানে আমাদের যে সিচুয়েশন অনেকে কিন্তু সাদা মহিলারা যখন পলিটিক্স করতে এসছিল আমার সাথে আমার সাথে যখন আমরা একসাথে যখন করতাম দে হ্যাড নো আইডিয়া হোয়াট ইট ওয়াজ লাইক টু বি লিভিং ইন অ্যান এরিয়াজ লাইক থা হামলেস হাউজিং পরিস্থিতি এডুকেশন তখন তো এ ধরনের অ্যাক্সেস ছিল না তো তার জন্য আমাদেরকে অনেক কিছু করতে হয়েছে যেটা হয়তো এখন করার দরকার নাই কিন্তু আমি বলবো এ কথা যে রেসিজম কিন্তু সব সময় থাকবে ইনস্টিটিউশনালাইজ রেসিজম সব সময় আছে যার ফলে এখনো আমাদের ইকোয়ালিটি অনেক কম আমরা তো এখন এই পরিস্থিতিতে আমরা তো ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার নিয়ে আমরা অনেকে দেখছি আমি এটাও সব সময় বলবো যে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার বিষয়ে আমরা সব সময় যখন আমরা ক্যাম্পেইন করতাম অ্যান্টি রেসিস ক্যাম্পেইন করতাম তখন কিন্তু আমরা বলতাম যে হ্যাঁ দেখো আমাদের মুসলমান হিসাবে আমাদের বাঙালি হিসাবে আমাদের যে পরিস্থিতি এটা কোন দিন বদলাবে তো আমরা একটা উই ওয়ার ওয়ার্কিং উইথ ইন দি আমব্রেলা অফ অ্যান্টি রেসিস মুভমেন্ট এটার মধ্যে কিন্তু যে আমাদের যে একটা ধর্ম আমাদের যে ধার্মিক যে একটা হ্যাঁ অনেক কিছু আছে ফেথ রিলেটেড নিড যেটা এটা কিন্তু কোনো সময় অ্যান্টি রেসিস এজেন্ডার মাঝে আসেনি হ্যাঁ যার যার ফলে অনেকে বলছে এখন যে ইসলামোফোবিয়া খুব সিরিয়াসভাবে নিতে হবে ইসলামোফোবিয়া ইজ নট রেসিজম কি কারণে ইস ইট ইট ইজ অ্যাবাউট ফেইথ তো মনে করেন যে আমরা ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার নিয়ে আমরা বলছি যে ফোর হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ স্লেভারি আছে এটা নিয়ে আমরা রিইনস্টেট করব এটা আমরা চ্যালেঞ্জ করব এবার আমি কিন্তু এটা নিয়ে নিজে পার্লামেন্টে কথা বলেছি হ্যাঁ এবং নিয়ারলি এক বছর আগে আমি কমনওয়েলথের ভাইস চেয়ার কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি গ্রুপের ভাইস চেয়ার সেই হিসাবে আমি একটা ডিবেটে বলেছিলাম যে আমাদের মানে অপোজিট পার্লামেন্টের অপোজিটে স্লেভ ট্রেডারদের স্ট্যাচু আছে কিন্তু আমরা যারা স্লেভ ছিল যারা অ্যান্টি স্লেভারি মুভমেন্টে লিড করেছে যারা রেভলিউশন করেছে যাতে চেঞ্জ হয় তাদের একটা ইয়ে নাই স্ট্যাচু নাই কিন্তু তখন মিনিস্টাররা কিন্তু কিছু বলেছে মানে বলতে চাই আপু আমাদের আপু আমরা আসবো আপনার কাছে আমাদের সাথে একজন কলাই রয়েছেন আমরা দেখি কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলা আসসালাম আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম 
ওয়ালিকুম আসসালাম কে বলছেন ভাইয়া জি আমার নাম হান্না আমি বলতাম সাইছি আপনারা সবকিছু বলতেছেন যে লন্ডন অফ মেয়র ইজ এ টেক্সটাইল আল্লাহকে খালি ইও করলো একটা তার ব্যাপারে কেউ মত না দেখি সরি কোন কোন কি বিষয়টা ভাই লন্ডন মেয়র ইজ এ কনস্ট্রাকশন চার্জ আল্লাহকে খালি ব্ল্যাক ব্ল্যাক টেক্স কি সারা অন্য অন্য টেক্সটাইল লাগে খালি চার্জ বাড়াইলো সময় বাড়াইলো এই ব্যাপারটা নিয়ে কেউ আপনারা দেখি মাতেন না আমি জড়িত হয়ে ওনারা আমাদের পার্লামেন্ট কিন্তু বন্ধ রেখেছিলেন অনেক কয়েক মাস আমার জানা আছে প্রত্যেক ওয়েনসডে প্রত্যেক মানডে পার্লামেন্ট বন্ধ থাকতো তিন ঘন্টা হ্যাঁ তিন চার ঘন্টা তো আমি বলবো যে মানে আপনাদের যদি কোনো ইস্যু থাকে যে কোনো ইস্যু হোক না কেন এবং আমি জানি যে যেটা বিষয় আপনি রেজ করেছেন এটা কিন্তু আপনি ইমিডিয়েটলি পেন ধরেন এবং আপনার যোগাযোগ করেন এখনও কিন্তু আমাদের কমিউনিটিতে একটা জিনিস শেষ হয়ে গেছে আমি দেখছি যে হয় না ইনাফ যে ইউ হ্যাভ টু কমপ্লেন ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর রেপ্রেজেন্টেটিভ কাউন্সিলাররা সবাইকে আপনারা মানে ইয়ে করেন যোগাযোগ করেন এবং জানান আপনাদের বিষয়ে যে আমাদের এই অবস্থা আমাদের এই কমপ্লেন নাইলে তো কেউ আপনাদের কথা তুলবে না পার্লামেন্টেও তুলবে না কাউন্সিলেও তুলবে না এবং আমি দেখেছি যে আমরা যখন কাউন্সিলার ছিলাম আমাদের ঘরে এসে মানুষে সিকিউরিটি <laughs> আমাদের <laughs> উনি যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে উনি যে মুসলিম বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যে সিকিউরিটিতে যে মুসলমানদের যে ইউনিটি সেটাকে সেই বিষয়ে উনি কথা বলছেন তাদের মুসলমানদের আরও ইউনিট হওয়া উচিত বা এই বিষয়টি তো ধন্যবাদ কলা আপনাকে থাকবার জন্য আপু যদি এ বিষয়ে কিছু বলেন যদিও আমি খুব একটা ক্লিয়ারলি কথাটাগুলো শোনা যায়নি হ্যাঁ না আমি আমার কিছু বলার ভালো ভালো তেমন কিছু আর বলবো না ওনার সাথে আমি এগ্রিমেন্ট করছি কি কারণে একটা জিনিস আমি বলবো যে আমি মনে করি যে ঠা হামলেটের যে প্র্যাকটিক্যালি ঠা হামলেটে যেটা আমরা অলমোস্ট রেভলিউশন করেছিলাম যার ফলে যে বদল যে এসছিল চেঞ্জ যে এসছিল ইনস্টিটিউশনে এবং আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনে আমি দেখেছি যে আজকাল অনেক কাউন্সিলাররা আগেকার মতো এত বোল্ড না হ্যাঁ ওনারা অনেক কিছু মানে পার্টি পলিটিক্স নিয়ে অনেক কিছু কনস্ট্রেইনড আমি এটা বাংলা সরি আমি বলতে পারছি না এটা নিয়ে মনে করেন ওনাদের হাত বাঁধা আছে হ্যাঁ যেটা আমাদের ছিল না আমরা কিন্তু আমাদের যে গ্রুপ ছিল তখন জালাল ভাই শুকুর ভাই সিরাজ আমাদের মধ্যে ভয় ছিল না একটা জিনিস আমি বলবো যেটা ট্রু 
কয়েকজন আমাদের হ্যান্ডফুল অলওয়েজ কি করে আমাদের তো এটা সরি এটা আমাদের মেবি হ্যাবিট ওর ইনস্টিটিউশনাল যে রেসিজম আছে এটা কিন্তু ভেরি ওয়ান গুড ট্যাকটিক্স কি হয় আমাদের মধ্যে ডিভিশন বানিয়ে দেয় এবং আমাদের ডিভাইড এন্ড রুল করে সাদারা সবসময় কয়েকজনকে নিয়ে যায় ওদের সাথে যার ফলে কি হয় ওভারঅল যে একটা কমিউনিটি আছে আমরা বাকি সবাই সাফার করি এবং এই যে উনি হয়তো ওই ইউনিটির কথা বলছেন এটা কিন্তু গ্লোবালি অলসো সেম থিং আমাদের মুসলিম কান্ট্রির কোনো ইউনিটি নাই আপনি জানেন অনেকে আমেরিকা নিয়ে হাত নিয়ে বসে আছে গ্লোবাল প্লেয়ার তারা অন্যান্য দেশে গিয়ে ইনভাইট করছে অন বিহাফ অফ ওয়েস্টার্ন নেশনস আমাদের দেশের কান্ট্রি হিসাবে আমি বলবো যে এটা এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে বাট আই উড আস people to remember that in the 80s a handful of group of young people when we were very very young ekon to ami over 60 apni je onek din age eta onek din ager kotha kintu ekhono ami bolbo je amar moddhe shei ye ekhono roye geche ekhono jodi apnara shobai mile unity kore eglo mane challenge korte chan ami ekhono rastar rastate ashar jonno prostut আপু কথা বলছিলাম আমাদের এই কমিউনিটিতে আপনার যে আপনার যে অবস্থান সেই অবস্থানটি নিয়ে এবং কতটুকু বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে আপনি আজ এই জায়গাতে এসেছেন এবং একটু অন্য অন্য প্রসঙ্গ নয় আমি যতটুকু দেখেছি যে আপনি গত চল্লিশ প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ এই ব্রিটেনের মাটিতে আপনি নারীদেরকে নিয়ে অনেক কাজ করেছেন বিভিন্ন নারী সংগঠনের সাথে সংযুক্ত ছিলেন এবং টাওয়ার হ্যামলেটে প্রথম যে বাংলাদেশি নারীদের জন্য একটি সংগঠন জাগো নারী আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই সময়তে আমি এই জাগো নারী প্রতিষ্ঠা এবং এই জাগো নারী সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আমাদের বিশেষ করে ইউরোপ এবং বাংলাদেশের সকল দর্শক যারা আছেন তাদের জন্য জাগো নারী এখন সেন্টার হিসাবে এখন আর নেই মেয়েদের সেন্টার হিসাবে এটা গত কয়েক পাঁচ বছর আমার মনে হয় থেকে বন্ধ এবং এটা যে একটা সিম্বল হয়ে উঠেছিল আমাদের ব্রিটেনের সর্বপ্রথম মেড টু মেজার অলমোস্ট মেয়েদের জন্য এডুকেশন সেন্টার হিসাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম আমরা তিনজন চারজন মিলে এটা আমরা মানে মহিলাদের বিষয়ে অনেক ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বলেন এডুকেশন বলেন হাউজিং বলেন এমপ্লয়মেন্ট রাইটস অনেক কিছু নিয়ে আমরা অন্যান্য সংস্থার মাঝে আমরা জড়িত ছিলাম আমি ওদের নাম বলতে পারি মিথু ঘোষ শিলা ঠাকুর আলমা চৌধুরী আমরা আমি আমরা আরও কয়েকজন ছিল লাইলা লাক্সারি পেরি অনেক কয়েকজন মানে আমরা ছিলাম আমরা চিন্তা করলাম যে যখন একটা অপরচুনিটি আসলো যে এটা একটা সেন্টার বানানো হবে এবং আমরা খুব কষ্ট করে আমি ফান্ড রেজিং করে আমি তখন ট্রেজার ছিলাম অর্গানাইজেশনে এবং পয়সা নিয়ে আমরা এটা বিল্ড করেছি আমরা একেবারে ফ্রম দ্য স্ক্রাচ আমরা এটা তৈরি করেছিলাম আমি বলবো যে এটা যে একটা আদর্শ হিসাবে অবশ্যই কিন্তু আমরা একটা সার্ভিস হিসাবে এটা মাইনরিটি কমিউনিটির জন্য কোনোদিনই সেই প্রতিষ্ঠাতা মানে একটা প্রতিষ্ঠান একটা খারাপ করবেন মানে স্ট্রং একটা অর্গানাইজেশন আপনি যে এস্টাবলিশ করবেন এটার জন্য যে সাপোর্টের দরকার ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্টের কোনো দিন ছিল না আমি বলবো এ কারণে এটা ভেরি সিম্পল জিনিস কারণ অনেকে চায় না যে মেয়েরা মানে স্ট্রং ক্যারেক্টারাইজ ক্যারেক্টার হিসাবে গোষ্ঠীষ্ঠিত হবে এটা প্লাস মনে করেন যে একজন এশিয়ান মহিলা সেন্টার একটা হবে এটা কিন্তু অনেকে অবজেকশন দিয়েছে প্রথম থেকে এবং এটার বিরুদ্ধে অনেকে ইয়ে ছিল অপোজিশনে ওরা খারাপ ছিল যার ফলে এই যে সেন্টারের একটা অ্যাম্বিশন ছিল যেটা হচ্ছে যে একটা লবি অর্গানাইজেশন হিসাবে দাঁড়া হবে খারাপ হবে এবং জাগরণের নাম আমি দিয়েছিলাম কারণ খুব সুন্দর একটি নাম হ্যাঁ যার ফলে অনেকে 
we received lots and lots of opposition at that time ki karone je eta jagonari oneke criticize korto bolto tar mane ki amader mera ki jege na ami to jantam je ami jagay achi eta kono na eta je ekhane ami ekti kotha ami ekti kotha bolchi jeta amra jenechi ei shomoyte amra goto 10 bochor ba 15 bochor e je jagonari center ti emon chilo je okhane kono husband ba kono purush ta wife ke jete dito na তাদের ই ছিল যে ওখানে জাগনারিতে যে যাবে তাদেরকে ডিভোর্স হয়ে যায় হাজবেন্ডের সাথে ডিভোর্স হয়ে যায় এই ধরনের একটি ভীতি কাজ করত পুরুষদের মাঝে যে ওখানে কোনো নারীকে যেতে দেওয়া যাবে না এই বিষয়গুলো যদিও আমাদের এটা শোনা কথা তো জানি না হয়তো এটা কোনো ভীতি আমি আশা করি যে আপনি ইমিডিয়েটলি এটা ডিফেন্ড করেছেন যে একটা উইমেন সেন্টার মানে এটা না যে আমি তো নিজেও তখন পাঁচ বাচ্চার মা আমি তখন তো নিজেও মানে স্বামীর সাথে সংসার করছি তো এই ধরনের একটা কথা যে এটা মানুষে মানে দে জাস্ট ইউজ ডেট সো দ্যাট স্ট্রং সেন্টার ফর উইমেন্স এমপাওয়ারমেন্ট এমপাওয়ারমেন্ট স্ট্যান্ড ইন দ্য কমিউনিটি এটা কিন্তু অনেকে বলেছে এবং আমি বলবো এই কথা যে এখান থেকে যে যারা সার্ভিস নিয়েছে এটার সাথে কিন্তু আমি জড়িত নাই বিশ তিরিশ তিরিশ বছর হয়ে গেছে হ্যাঁ তবুও আমি এটা আমার একটা প্রাণের একটা টুকরো ছিল কি কারণে যে আমি মনে করতাম যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা বিরাট বড় অবদান হিসাবে থেকে তা যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন দেখেন যে প্রথমে তো অবজেকশন ছিল এই ধরনের কিন্তু যারা সার্ভিস পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই ডিফারেন্স তাদের জন্য হ্যাঁ কিন্তু এই যে অর্গানাইজেশন প্রথম দিন থেকে যারা ডিস্ট্রয় করার চেষ্টা করেছে তারা আজকে খুব হ্যাপি এবং এর মধ্যে স্যাড টু সে ইভেন লিডার অব দ্য কাউন্সিল যে আজকে যে উনি মেয়ার হয়েছেন উনিও এটা সাপোর্ট করেননি অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট উনার ফার্স্ট থিং যখন আসে এখানে যে উনি যখন মেয়ার হিসাবে শুরু করেন তখন এটা উনি মানে বাঁচাতে পারতো আমাদের বাঙালিদের মধ্যে নিয়ারলি অ্যাবাউট মেবি ফোর্টি পার্সেন্ট অফ উইমেন ইকোনমিকলি ইনঅ্যাক্টিভ ওনারা কাজ করছেন না ওনাদের যে স্টেটাস ওনাদের ইকোনমিক স্টেটাস ইটস নট অন ফা Uh, with other women jar pole ami mone kori je eta is not in anybody's interest kintu uh, agami diner je mane amar bachchader jara boyeshe ha apnader hoyto boyesh ami jai na apnar boyesh koto kintu ami bolbo amar apni amar boro cheler boyesh 41 apni janen ji ji bolechen kintu ei je oder je generation ha oder generation kintu onek phalafol peyeche amader struggle er apnar ji a phalafol ha jar pole ajke unara অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আপনার আপনার মতো সাপোর্ট আমরা নারীরা যদি যখন পে পাবো তখনই আমরা নারীরা এগিয়ে যেতে পারবো এবং সাফল্যের শিক্ষকে আরোহণ করতে পারবো আপু যেটা বলছিলাম আপনি জিনিস বলছি কিন্তু এটা এটা আমার মনে হয় একটা এটা এ কারণে অলসো পারসিস্টেড দিস রুম আর পারসিস্ট করেছে কি কারণে এখানে কিন্তু উই হ্যাড ব্রিটেনের প্রথম সর্বপ্রথম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স হেল্পলাইন আমরা কিন্তু করেছিলাম যে মহিলাদের জন্য যারা মানে দে হ্যাড ইস্যু উইথ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এবং ফ্যামিলি প্রবলেম দেখেন আমাদের কিন্তু এটা মানতে হবে যে আমরা এমন সমাজে এখন বসবাস করছি আমরা যেখানে সিটিজেন সেখানে কিন্তু চাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ বলেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বলেন ড্রাগস ইস্যু বলেন 
অনেক পরিবারে রয়েছে এটা কিন্তু আমরা লুকিয়ে রাখতে পারবো না এটা যদি আমরা লুকিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু এটা যাদের যে পরিবারের কষ্ট হচ্ছে তাদের উপরে অন্যায় হবে আমি নিজে প্রফেশনালি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার আপনি হতে প্রোটেকশন করতাম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের সাপোর্ট করতাম এটা মানে না আমি সব সময় আপনি জানেন সবার সাথে আমার আমার সাদা কলিকদের সাথে আমি ওদেরকে বলবো না যে তারা আমার ফ্রেন্ড বিকজ দে রিফিউজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স শুধু আমাদের কমিউনিটিতে না এটা যখন আমরা সবাই বলবো যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমাদের একটা সোসাইটাল প্রবলেম তখন কিন্তু কেউ ভয় করবে না এটা এটা টু ডিএল উইথ দিস হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে এটা ইট হ্যাপেন্স ইভেন টু জাজেস হু আর উইমেন হ্যাঁ তো পুলিশ অফিসার তারাও মার খাচ্ছে তো এটা এরকম না যে এটা আমাদের এটা হচ্ছে আমাকে যখন বলতো আমরা এই ধরনের কাজ করছো তোমরা আমি বলতাম ঠিক আছে তোমরা বলতে থাকো আমরা কাজ করে আমরা মানুষকে সাহায্য করতে এটাই আর এই কারণে আপনি এগিয়ে যেতে পেরেছেন আপনি কাজ করেছেন অনেক ওমেন্স অর্গানাইজেশন যেমন আপনি টাওয়ার হ্যামলেট ওমেন্স অ্যাডভোকেসি সার্ভিসে ছিলেন এশিয়ান ফ্যামিলি কাউন্সিলের সার্ভিসে ছিলেন বিভিন্ন জায়গাতে ছিলেন বর্তমানে আপনি কাজ করছেন আমি বর্তমানে চলে আসি বর্তমানে কাজ করছিলেন ন্যাশনাল কমিশন অন মুসলিম উইমেন এই বিষয়ে আপনি কাজ করছেন জানিয়েছেন আপু আমরা একটা ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি দেখে আসতে পারি যে আপনি যে বর্তমানে যে কাজগুলো করছেন এই যে ন্যাশনাল কমিশন অফ মুসলিম উইমেন নিয়ে এদের এই সংগঠনের সাথে আপনি যদি এই সংগঠন সম্পর্কে এটা কি করছেন কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন এদের সম্পর্কে একটু বলেন এবং আমরা একটা ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি দেখব এটা আপনার থেকে আমার পাওয়া এই আমি যে যে ডকুমেন্টারিটা আমি আমাদের দর্শকদের জন্য দেখাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আওয়ার ন্যাটিভস যেটাতে ইউকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে এবং বিভিন্ন পেশা এবং বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডে নারীদের গল্প এবং নারীদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে এবং চেষ্টা করা হয়েছে এইসব নারীরা যে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন যে ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন সেই বিষয়গুলো তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে কথা বলে কিছুটা সলভ করা আমরা একটু ডকুমেন্টারি এটা দেখে আসি আপু এটা আপনি কি অর্গানাইজেশনের একটি ডকুমেন্টারি প্লিজ আমি কন্ট্রোল রুমকে বলছি আমাদের এই ডকুমেন্টারিটা একটু দেখানোর জন্য national focus on women is not really on Muslim women and if it is it's in a pejorative way. The media portrays Muslim women in a very dim light. It has negative connotations and it's not progressive for society. We want to change that because Muslim women's contribution is tremendous to the, to the mainstream community or society. I think it's really important that we actually hear lots of different stories. Our story isn't the only story. Creative fabric of what it means to live as a Muslim woman in today's British society. What would you change and what could we do to make it different so that we can collectively write a new script around Muslim women in, in Great Britain today? This is a, an opportunity for people like me to tell my story the way it is, the way that I think my life has been shaped. My journey basically. There is no monolith of one Muslim woman as there isn't of one woman who represents anyone. We do face challenges day to day about identifying, I suppose, the diversity within the Muslim community. It's been interesting trying to gauge where lots of different Muslim women in this particular session are at, what they feel is the most challenging element that we need to concentrate on. role models we need public figures out there and it's great we have the one or two but they're not consistent a lot of the people here today had a lot of wisdom they'd gone through lots of different experiences some of them were at the peak of their particular industry lots of different amazing teachings to share I hope 
it will elevate a lot more British Muslim women in the limelight in the UK because I think we're all doing something absolutely amazing but no one really knows about it. I think that's the key thing is not feeling like you're alone in whatever you're doing whether it's um, in a career whether it's going through some kind of change whatever it is. It's a wonderful opportunity to to work together and go forward together. Like you guys, we um, talked about the perceptions of others, overcoming that and questioning our identities. So it's about recognising that sometimes you've got to let go of some of the stuff that you've inherently built up in yourself and you've adopted because that's what was around you. The best way of you know, dealing with this type of challenges is really demonstrating and showing who you are. And I kind of almost have like hashtag see me who, for who I am. When I was young, I grew up um, going through eating disorder, something that we don't really speak about. And then I was an amateur boxer. We don't actually encourage those kind of things in the society. And those things need to be addressed for people to heal and come out with their emotions and also to do something that they're passionate about without having restrictions and limitations because they are from a certain background or because they're Muslim. The challenges I faced were never actually from the wider community, it was actually from my own community. Like, I faced challenges in regards to they never took me seriously, feeling quite left out of a community because I never fit in within the box. I'm a single mum, I've got three children I look after, so um, the challenge of ensuring that I try and give my children the best start in life in exposing them to as much as I can and not be limited by the fact that they're born a Muslim uh, in a certain ethnicity. We're growing a network. Networking is a key way to identify what works well and identifying people that are inspirational and how you can emulate that to some degree. I felt that it is really very important to have such a forum where Muslim women are actually celebrated, where they are recognized and they are, uh, sort of, they are portrayed in the true sense. I think this will help us to make Muslim women more powerful and to understand how much they can do to improve the feelings that we, people have about Muslims and Muslim women. From where we are and what the achievements that the Muslim women have made so far, how can we take that to the next level and how can we make other people become much more aware of those achievements? Change the সুন্দর একটা ডকুমেন্টারি দেখে আসলাম আপু আপনাদের বর্তমান যে যেভাবে আপনি কাজ করছেন এগিয়ে যাচ্ছেন মুসলিম উইমেনদের নিয়ে আপু আপনার কাছে প্রশ্ন আপনি কি মনে করেন যে মুসলিম নারীদের আরও বেশি এগিয়ে যাওয়া উচিত বা তারা অনেকটা পিছিয়ে আছে এই কারণে কি আপনি এ ধরনের একটি অর্গানাইজেশন বা এ ধরনের একটি কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন প্রথমে আমি বলবো যে আমাদের হাতে সময় খুব কম যার ফলে আমার এটা বলা উচিত আমার মেইন কনসেন্ট্রেশন এখনো পার্লামেন্টে আমি যখনই আমি অপরচুনিটি পাচ্ছি তখনই আমি সব সময় আমাদের কমিউনিটির বিষয়ে বা রেসিজমের বিষয়ে বা মেয়েদের বিষয়ে আমি সব সময় চেষ্টা করি আলোকিত করার জন্য এটাই হচ্ছে আমার মেইন ফোকাস কিন্তু আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছিল যে যেখানেই যাচ্ছিলাম সেখানে দেখা যেত যে সব সময় আমাদের মেয়েদেরকে নিয়ে যে একটা আলো আলো মানে আলোচনা করে মানুষ ইট ইজ ওয়ে is with some negative connotation that we are not uh, there enough we are not visible enough we are not contributing enough jar phole amra change the script name ekta campaign amader apni dekhechen total je ekta group jekhane amader amra onek koyek jagate giyechhilam ebong eta is a work in progress unfortunately it's not uh, completed yet it's going to take some time it is an exhibition and hopefully it will have uh, a, some kind of a book at the end of it allah janun ja mane jane je uni eta amader ke korar jonno shakto korte shohata hobe ki na amader complete apnar shobai dua korbe oboshyi oboshyi apu eta hocche it is simply about making sure that we 
there are আমাদের মধ্যে বাঙালি বলেন পাকিস্তানি বলেন সোমালি বলেন আরব উইমেন যারা আমাদের যে একটা আইডেন্টিটি হয়ে গেছে এখানে মুসলমান হিসাবে এটা আমি ওটাই তুলে ধরার চেষ্টা করছিলাম যেখানে আমাদের যারা বাঙালি এখানে হয়তো আপনি দেখেছেন অনেকে পরিচিত ফেজ আছে এখানে হ্যাঁ আমাদের বাঙালি কমিউনিটি ইয়া অনেকে বাঙালি আছে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আপু আমাদের সাথে বাঙালি নারী হিসাবে আমরা এখনো অনেক কিছু কন্ট্রিবিউট করছি যার ফলে আমি এটা চাই যে এটা মানে এটা এটা সামনে আসুক আমরা চেষ্টা করব এটা একটা স্মল এফেক্ট আমার এখানে কিছুই বলার নেই মেয়েরা দে শুড স্পিক ফর দেমসেলভস এবং এটা একটা ভীষণ পজিটিভ জিনিস জানেন আমি পার্লামেন্টে যেটা আমি সব সময় ফেস করি যে আমাদের এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু বলতে হলে পলিসি বলেন ইকোনমি বলেন সব সময় প্রথমে দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্ড পয়েন্ট হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স না হইলে টেরোরিজম না হইলে ফোর্স ম্যারেজ অন অ্যাক্টিং নানান ধরনের ভাবে you know they demean us as mm. though we do not have any uh, positive contribution as though we do not have any integrity or names or status other than that which is assigned by a system which is essentially <laughs> institutionally <laughs> racist por jonno ami ota chesta korchi amar ami ekla nai ekhane onek mohila ra ache apnader motoi mohila ha onekei porichito face amra dekhechi apu amader sathe ekjon kola hoyechen ami dekhi ki achen hello assalam alaikum kola ki achen amader sathe hello assalam wa alaikum assalam apu ke bolchen me o apnar sathe sorry jab chal potential कथा <laughs> हेलोकुम कलाके हारे फेले अपन साथ कथा मुस्लिम ओमेन सोसाइटी एपनी क्च कर विषयगुलो नहीं नैशनल कमिशन अफ अन मुस्लिम ओमेन खूब सुंदर एक भिडियो देखे आसलम आप अनुष्ठने आसले समय एके बारे कम तो जो चले जाए बर्तमान जो परिसिति बर्तमान जो पैंडेमिक अर्थात करोना जे जे आतंके आतंकित जे आतंके पृथ्वी मानुष थेमे गला जाए करना आतंक नहीं जे इंगलैंडे जो विषय कि आगे जो इंगलैंडे पब्लिक हेल्थ रिपोर्टे एस एथनिक माइनरिटी अर्थात एशियन पीपल विशेषत बांगलेशी मानुषे जे भाइरस एटाके सम्भवना सब चीज बसी एवं डबल जो बला हे एक ह्वैटे जे सम्भवना जतटुकु तर चे एक बांगलेशी तर डबल मृत्यु झुकी बसि जिनेटिकारेकिंगी कम्यूनिटी वाई दिस इज हैपनी क्योंकि जिसबो भेरि क्लियर फर मी इज भेरि क्लियर फर फोर्टी इयार्स अपनी एकटू आगे हंड्रेड उमेन्स हेल्थ सार्विस जो एडभोकेसि स्कीम ये मैं उइ एसटाबलिश इट फोर्टी इयार्स एगो ए चलते क्यों तक तक थे एखने रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट इन्स्टिट्यूशने लिखे जे हमें कि भेरि डिस्टिंगटिव इन्स्टिट्यूशनल गैप रोचे जेखने के बारे मान अवदान नहीं कमिशन थे बोलें स्ट्रेटेजिक पलिस वेदार इज एन एच एस वेदार इज एडुकेशन वेदार इज 
আমাদের যে সিনিয়র ডিসিশন মেকার্স আমাদের কেউ নেই সেখানে অর অনলি হ্যান্ডফুল যারা আছে যার ফলে যে ডিসক্রিমিনেশন উইচ ইজ প্রসেসটেড ওভার ফোর্টি ইয়ার্স উইদ ইন আওয়ার কমিউনিটিস উইচ মিনস দ্যাট দে বিকাম মোর ভানারেবল ওয়েদার ইজ হাউজিং ওয়েদার ইজ ইউ নো হেলথ ওয়াট এভার ইট ইজ দেয়ার আর অলরেডি ইনইকোয়ালিটিস উইচ এক্সিস্ট ইন আওয়ার কমিউনিটিস অফকোর্স দেন বাট আপনি যদি এটা বলেন যে এটা দে আর প্রিডিসপোজ টু সাম কাইন্ড অফ কন্ডিশন ফর উইচ দে আর সাফারিং দিস ডিসপোর্টিনেশন হবে যে ডাক্তাররা যারা ডাক্তাররা যারা প্রথম যে মারা গেছেন ওনার মাকফেরাত কামনা করি আল্লাহর কাছে উনি যে মারা গেছেন উনি বাঙালি ছিলেন আমি চাই না যে এখানে কোন নেগলেক্টেড ফ্যাক্টর এখানে থাকবে এবং তারা বলছে না তারা জানে না এটা কারণটা কি এটা কেন বাংলা বাঙালিয়া অসচেতনতার অভাব বা ইমিউন সিস্টেমের অভাব বা অন্য কোনো কিছু বা জেনেটিক ভাবে কিন্তু এটা কিন্তু তারা বলছে না কমিউনিটিকে কিন্তু সচেতন থাকতে হবে যাতে ওনারা বলে না হ্যাঁ যেটা আমাদের দায়িত্ব আমরা আমাদেরকে নিজেকে দেখাশোনা করতে পারছি না আমাদের হেলথ খারাপ আমাদের এটা কিন্তু যদি বলে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে আমাদেরকে এটার বিরুদ্ধে লড়তে হবে কি কারণে তাহলে কি হবে যে আমাদের যে সোসাইটাল সোসাইটাল যে ফ্যাক্টর আছে ল্যাক অফ প্রপার হাউজিং ল্যাক অফ প্রপার অ্যাডিকুয়েট এডুকেশন অ্যান্ড অল দোজ ফ্যাক্টার্স সোশিও ইকোনমিক ফ্যাক্টার্স যেটা যার ফলে অনেকে কিন্তু দেখেন প্রফেসর ফ্রেন্টন চার হাজার মানুষের সাথে কথা বলেছে এবং দেয়ার ওভারওয়ালমিং কনক্লুশন ইজ দ্যাট দেয়ার হ্যাজ বিন সিস্টেমিক ইনস্টিটিউশনালাইজ রেসিজম যার ফলে ডিসক্রিমিনেশন যার ফলে মানুষে অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স করছে দেখেন অনেকে বলছে যে ফ্রান্ট লাইনে ইউজুয়ালি মাইনরিটি যারা ব্ল্যাক অ্যান্ড বেশি তারা গিয়ে সেখানে ফ্রান্ট লাইনে ছিল করোনা ভাইরাস ফাইটিং করা ফাইটিং করার জন্য যে আর যদি সেখানে অ্যাডিকুয়েট পিপিট না থেকে থাকে তাইলে অবশ্যই দে উইল বি এক্সপোজ হ্যাঁ এবং আপনি জানেন যে আমি তো সবসময় আমার বাচ্চাদেরকে বলছিলাম প্রথমে যখন এটা হয় যে আল্লাহই জানে যদি আমি হসপিটালে যাই তো বাবা আর তো চেহারা দেখবে না কারণ তাহলে তো মানে এই তাদের সময় হয়েছে হ্যাঁ এটা যে একটা অনেকে অনেকে কিন্তু ভয় করত যে আমরা যদি যাই তা আমাদের চান্স খুব কম যে উই উইল নট গেট অ্যাকসেস টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সার্ভিসেস এবং আপনি জানেন দ্য ডে উই লকডাউন প্রথম যখন আমরা শুরু করি সেই দিনই আমার খুব একটা ভালো একজন আমার ভাই ভাইয়ের মতো তার বন্ধুর আমার স্বামী বন্ধুর স্বামী মারা গেলেন এবং তার পরে পরে একটার পর একটার পরে একটা আমরা শুনছি আমাদের কমিউনিটির কেউ না কেউ মানে এভাবে মানে ইয়ে করেছেন হ্যাঁ চলে গেছেন তো আমি বলবো এটা এটা নিয়ে এখনো সাবধান হতে হবে আমি বারবার বলছি মিনিস্টারদেরকে আমি অনেকবার প্রশ্ন করেছি যে কেন তোমরা ইনাফ অ্যাডিকুয়েট প্রোটেকশন দিচ্ছ না কেন মানে দেয়ার ইজ এ ভেরি বিগ ফ্যাক্টর আমাদের সমাজের মধ্যে যে আমাদের কমিউনিটির মাঝে কিভাবে তারা ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছে কিভাবে আপনাদের মতো টেলিভিশনের সাথে কাজ করছে যাতে এই ইনফরমেশনটা কমিউনিটির কাছে সবার কাছে চলে যায় হ্যাঁ সবার কাছে যেটা পৌঁছে যায় আমরা যদি এডুকেট না করি অল দ্য পপুলেশন আমরা যদি প্রপার প্রিপি না দিচ্ছি হ্যাঁ ফ্রান্ট লাইন সার্ভিস স্টাফদেরকে তাহলে তো যে আমাদের ডিসপ্রোপোর্শন নাম্বার্স অফ ডেথ আমাদের মাইনরিটি কমিউনিটি এটা তো হবে এটা তো স্বাভাবিক এবং অনেকে বলেছে অনেক স্টাফ ডাক্তাররা স্টাফরা ওনারা বলেছেন কিন্তু মাইনরিটি কমিউনিটি থেকে যে আমরা ভয়ে আমরা বলতে পারছি না যে আমাদের দের ইজ এ ল্যাক অফ প্রোটেকশন কথা কেউ শুনছে না শুনছে না যে হ্যাঁ তো নানান ধরনের কারণে এগুলো হয়েছে এবং আবার যদি নেক্সট ওয়েভ হয় তাইলে জানি এটা আবার না হয় এর জন্য আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে আপু আমাদের একেবারে সময় শেষ আমরা বিদায় নেব বিদায় নেবার জন্য আপনাকে আমি খুব ছোট্ট করে থার্টি সেকেন্ডের মধ্যে বা টেন সেকেন্ডের মধ্যে কিছু বলবার জন্য আমাদের দর্শকদের থেকে বিদায় নেবার জন্য অনুরোধ করছি যদিও আপনার কথা শুধু এক ঘন্টা কেন আরও একটি ঘন্টাও যদি শুনি তাহলেও হয়তো শেষ হবে না ভালো লাগছে আমাদের যারা দর্শক আছেন তারাও আশা করি উপভোগ করছেন আপু এই কথা এবং ভালো লাগছে আপনাদের আপু আপনি যদি বিদায় নিয়ে নেন আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে
আপনাদের সবাইকে আমার সালাম এবং শ্রদ্ধা আপনি যে আজকে আমার সাথে কিছু সময় কাটিয়ে কথা বলেছেন এর জন্য খুবই কৃতজ্ঞ এবং খুব ভালো লাগলো আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য পার্লামেন্টে যে কোনো সময় পার্লামেন্ট আপনাদেরই একটা সিচুয়েশন আপনারা কিন্তু সব সময় সচেতন থাকবেন আপনাদের কোনো সময় কোনো কিছু যদি দরকার হয় আপনারা আপনাদেরকে আপনারা নিজে আপনাদের এমপিদের সাথে কথা বলেন নিজে আপনাদের মিনিস্টারদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং আপনাদের লোকালি যারা আপনাদের কোনো কিছু অসুবিধা হয় আপনারা যোগাযোগ করেন আপনাদের কাউন্সিলের কোনো সময় চুপ থাকবেন না আপনার নিজেদের অধিকার এ দেশ আপনার এটা আপনারা সবসময় স্মরণ করবেন এবং প্লিজ 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 আমার পরিবারের জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন অবশ্যই আপু অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সেই সাথে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য সকল দর্শকদেরকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ